హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ వెస్ట్ రిసార్ట్స్ ఒక మధ్య తరగతి విద్యార్థి జీవితాన్ని డిసైడ్ చేసే క్షణాలు తరువాత లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో ఊహించగలిగే రోజులు సంతోషం పుట్టించే చేష్టలు జీవితం భయం పుట్టించే ఇంటర్వ్యూలు క్లాస్ కి వెళ్లకుండా బొంగ కొట్టే స్నేహితులు క్యాంటీన్ లో సరదాగా మాట్లాడుకునే మాటలు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే తీయనే జ్ఞాపకాలు ఇన్ని అనుభూతులను కలిగించిన చోటు ఒక కళాశాల మాత్రం దీంట్లో భాగమైన బీటెక్ విద్యను అందిస్తున్న ఎంవిజే కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ గురించి మాట్లాడుకుంది అసలు కాలేజ్ ఎలా ఏర్పడింది ఎవరు స్థాపించారు కాలేజ్ లో సాధించిన విజయాలు ఏంటి కాలేజ్ లో ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాలేజ్ ఫీజు డీటెయిల్స్ ప్లేస్మెంట్స్ రిక్రూట్ చేసుకున్న కంపెనీలు కాలేజ్ అందిస్తున్న కోర్సులు కాలేజ్ లో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ లు లైబ్రరీ కాలేజ్ అందిస్తున్న ట్రాన్స్పోర్ట్ గురించి స్పోర్ట్స్ ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత గురించి హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ గురించి అకాడమిక్స్ ఎలా ఉంటాయో కాలేజ్ లో ప్రత్యేకంగా నిర్వహిస్తున్నారు కార్యక్రమాలు ఎలా ఉంటాయో ఏ టు జెడ్ అన్ని డీటెయిల్స్ ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో బాగా వెనుకబడి ఉన్న ప్రాంతం విజయనగరం కళలకి విద్యకి ఎటువంటి ప్రోత్సాహం లేని రోజులవి ఆ కాలంలోనే కళలు క్రీడలు విద్య సంస్కృతి ప్రోత్సాహన జయంగా పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలో మాన్సాస్ ట్రస్ట్ మొదలైంది మాన్సాస్ అంటే మహారాజా లక్నారాయణ సొసైటీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్సెస్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో విజయనగరం మహారాజు సంస్థానం చెందిన డాక్టర్ పివిజి రాజు అంటే పోసపాటి విజయ గజపతి రాజు గారు వాళ్ళ తండ్రి అయినటువంటి మహారాజా అలకనారాయణ గారికి జ్ఞాపకార్థంగా ఈ మాన్సాస్ ట్రస్ట్ ని ఏర్పాటు చేశారు విజయనగరం మహారాజు సంస్థాను ఏర్పాటు చేసిన ఈ సంస్థకు పదుల సంఖ్యల విద్యాలయాలు వందలాది దేవాలయాలు వేలాది ఎకరాల భూమి ఈ ట్రస్ట్ లో భాగం ఇందుకోసం పివిజి రాజు గారు దాదాపు పదమూడు వేల ఎకరాల భూమి ట్రస్ట్ కి విరాళంగా ఇచ్చేశారు ట్రస్ట్ లో కేజీ నుండి పీజీ వరకు పన్నెండు విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి దీంట్లో సుమారుగా రెండు వేల మంది ఉద్యోగులు ఇరవై వేల మంది విద్యార్థులు చదువుకుంటున్నారు ఈ ట్రస్ట్ ఆధీనంలో ఆర్ట్స్ లిటరేచర్ సైన్స్ మెడిసిన్ ఇంజనీరింగ్ అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీ టెక్నాలజీ ఇండస్ట్రీస్ ఇలా ఉన్నత విద్యను ప్రోత్సహిస్తున్నారు ఈ ట్రస్ట్ లో ఒక చిన్న భాగమే ఎంవిజిఆర్ కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అంటే మహారాజా విజయరాం గజపతి రాజు కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఇది విజయనగరం డిస్టిక్ డెంకాడ్ మండలం చింతరాస అవుట్ స్కర్ట్ లో నిర్మించబడింది కాలేజ్ క్యాంపస్ మొత్తం అరవై ఎకరాలు ఉంటుంది పదమూడు కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో ఎనభై మూడు ల్యాబ్లు పదహారు ఎకరాల్లో నిర్మించబడిన బిల్డింగ్ లు సంవత్సరానికి వెయ్యికి పైగా జాయిన్ అవుతున్న విద్యార్థులు రెండు వందల యాభైకి పైగా పనిచేస్తున్న టీచింగ్ స్టాఫ్ ఎంతో మందికి ఉపాధిని మరెంతో మంది జీవితాన్ని అందిస్తున్న కాలేజ్ విజయ దీన్ని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో నాలుగు డిపార్ట్మెంట్లు రెండు వందల మంది విద్యార్థులతో స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు సంవత్సరానికి వెయ్యిగా విద్యార్థుల్ని తీసుకుంటున్నారు స్టార్టింగ్ లో జేఎన్ టూ కాకినాడ అండర్ లో ఉండేది తర్వాత రెండు వేల పదిహేను లో అటనమస్ కాలేజ్ గా మార్చారు ఇది ఒక ట్రస్ట్ పని నడుస్తున్న ప్రైవేట్ కాలేజ్ ఈ కాలేజ్ లో పదకొండు అకాడమిక్ డిపార్ట్మెంట్ లు ఉన్నాయి దాంట్లో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఉన్నాయి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లో భాగంగా ప్రొడక్ట్ డిజైన్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ విఎల్ఎస్ఐ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ డేటా సైన్స్ సిఎన్ఐఎస్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ పవర్ సిస్టమ్స్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ ఇంకా ఎంబీఏ మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కోర్సులు అందిస్తున్నారు ఈ కాలేజ్ లో ఇరవై వేల రకాల మొక్కలను పెంచుతున్నారు డెబ్బై ఐదు రకాల ఔషధ మొక్కలను ప్రయోగాత్మకంగా పెంచుతున్నారు రెండు వేల పదిహేడు లో రూఫ్ టాప్ సోలార్ యూనిట్ ని నెలకొల్పారు నాలుగు వందల కిలోవాట్ సామర్థ్యం గల ఈ సోలార్ యూనిట్ ద్వారా ఉత్పత్తి అయిన విద్యుత్ లో ఎనభై శాతం కాలేజ్ అవసరాలకు ఇరవై శాతం విద్యుత్ బిడ్ కు సరఫరా చేస్తున్నారు క్యాంటీన్ హాస్టల్స్ నుండి వచ్చే వ్యర్థాలతో బయోగ్యాస్ ఉత్పత్తి చేసేందుకు ఒక అధునాత ప్లాంట్ ను నిర్మించారు దీని ద్వారా రోజు రెండు నుంచి ఐదు క్యూబిక్ మీటర్ల బయో గ్యాస్ ను ఉత్పత్తితో పాటు యాభై నుండి అరవై కిలోల సేంద్రియ ఎరువులు తయారు చేస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా ఎంబీజీఆర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుండి గ్రీన్ అవార్డ్ జాతీయ స్థాయిలో మహాత్మా గాంధీ రూరల్ కౌన్సిల్ ఎడ్యుకేషన్ అవార్డును సొంతం చేసుకుంది టీచింగ్ స్టాఫ్ తీసుకుంటే ఈ కాలేజ్ స్థాపించింది డాక్టర్ పివిజి రాజు గారు దీనికి ఎక్స్ చైర్మన్ డాక్టర్ పి ఆనంద గజపతి రాజు గారు చైర్మన్ శ్రీ అశోక్ గజపతి రాజు గారు ఈయన ప్రస్తుతం ఎంవిజిఆర్ కాలేజ్ కి మాన్సస్ ట్రస్ట్ కి ఈయన చైర్మన్ ఈయన ఒకప్పటి సివిల్ ఏవియేషన్ యూనియన్ మినిస్టర్ కూడా అలాగే కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ డాక్టర్ కేవీఎల్ రాజు వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ వైఎంసి శేఖర్ ఈ కాలేజ్ కి ఏడుగురు డీన్లు పన్నెండు మంది హెచ్ఓడీలు ఉన్నారు అలాగే రెండు వందల యాభై పైకి టీచింగ్ స్టాఫ్ పని చేస్తున్నారు కాలేజ్ ఆపర్చునిటీ
కన్వీనర్ పోట అయితే బీటెక్ అరవై ఏడు వేల ఏడు వందల రూపాయలు ఎంటెక్ అయితే అరవై ఐదు వేలు ఎంబీఏ అయితే నలభై నాలుగు వేలు అవుతుంది అదే మేనేజ్మెంట్ పోట అయితే ఫీజు అనేది కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ పై డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అలాగే కాలేజ్ మైల్ స్టోన్స్ చూద్దాం ఇది స్థాపించి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ ఎటువంటి బ్యాడ్ మార్కులు లేని వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ ఐటీ ఈసీఈ ట్రిపుల్ ఈ సివిల్ మెకానికల్ ఇవన్నీ కూడా రెండు వేల తొమ్మిది నుండి ఎంబీఏ అంటే నేషనల్ బోర్డ్ ఆఫ్ అక్రెడేషన్ చేత గుర్తింపు పొందాయి ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ కూడా రెండు వేల పదమూడు నుండి ఎంబీఏ చే గుర్తింపు పొందింది ఎన్ఏఎస్సి నేషనల్ అసెస్మెంట్ అండ్ అక్రెడేషన్ కౌన్సిల్ కూడా రెండు వేల తొమ్మిది నుండి గుర్తింపు పొందుతుంది ఎంవీజిఆర్ కాలేజ్ ఢిల్లీలో ఉన్న ఏఐసిటి ఆల్ ఇండియా కౌన్సిల్ ఫర్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ చేత అప్రూవల్ కాబడింది దీంట్లో ఎనిమిది డిపార్ట్మెంట్ లు జేఎన్ టూ కాకినాడ చే రీసెర్చ్ డిపార్ట్మెంట్ లో గుర్తించబడ్డాయి రెండు వందల యాభై ఏడు మంది స్టాఫ్ లో నూట ఒక్క మంది పిహెచ్డి డిగ్రీ కలవారు మొత్తం పదిహేను వందల నలభై సిస్టమ్ లు ఆరు వందల పన్నెండు ఎంబీపీఎస్ ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఆర్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం సుమారుగా నాలుగు కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు టైమ్స్ ర్యాంకింగ్ ప్రకారం ఎంబీజిఆర్ ఇండియాలో సెవెంటీ సిక్స్ ర్యాంక్ సంపాదించుకుంది టైమ్స్ ఇంజనీరింగ్ సర్వే ప్రకారం యూనివర్సిటీ తో పోటీ పడి ర్యాంక్ సంపాదించుకుంది ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ సర్వే ప్రకారం రెండు వేల పదిహేడు లో ఎంబీజిఆర్ లో ఎంబీ కోర్స్ ఎయిటీ నైన్త్ ర్యాంక్ సంపాదించుకుంది ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే ఐసి టూల్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ టూల్స్ అన్ని ఉండేలా ప్రతి క్లాస్ రూమ్ నిర్మించబడ్డాయి ప్రతి తరగతికి ఒక ఆడియో సిస్టమ్ తో ఎల్సిడి ప్రాజెక్టు తో నిర్మించబడింది ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ లోను పన్నెండు క్లాస్ రూమ్లు ఎనిమిది ల్యాబ్లు ఒక సెమినార్ ఒక లైబ్రరీ రూమ్ ఉంటుంది ఇక ప్లేస్మెంట్ చూసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో వెయ్యి అరవై తొమ్మిది మంది ప్లేస్ అయ్యారు మొత్తం నూట ఇరవై ఎనిమిది కంపెనీలు రిక్రూట్ చేసుకుంది దాంట్లో కోర్ కంపెనీస్ ముప్పై తొమ్మిది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్ ఎనభై తొమ్మిది సిటీసీ అబౌ టెన్ లాక్స్ సిటీస్ అంటే పాజిటివ్ కంపెనీ విఎన్వై మెలాన్ టెక్నాలజీ కంపెనీ అది సెవెంటీన్ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ లాక్స్ పర్ యానమ్ తో ప్లేస్ అయ్యారు సిస్కో ఫోర్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ లాక్స్ పర్ యానమ్ తో ప్లేస్మెంట్ పొందారు బైజూస్ లో 10 lakhs per annum to placement for the 2022 lo vachina it company ni konni chuddam tcs vipro byju's hcl tech mahindra honda motors space pro even good it companies core company chusukunte heterodax indicare india onward technologies ncl industries ultra tech cement limited kia motors ram group lo avutnar average ga 6.5 lakhs per annum to place avutnar mvger lo highest package 21 వన్ ల్యాక్స్ పర్ యానం రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లో అమెజాన్ లో ప్లేస్మెంట్ పొందారు ఎంవీజిఆర్ లో ఇవే కాకుండా స్పోర్ట్స్ తీసుకుంటే అథ్లెటిక్స్ క్రికెట్ ఫుట్బాల్ వాలీబాల్ టెన్నిస్ బ్యాడ్మింటన్ టేబుల్ టెన్నిస్ అలాగే ఎన్సిసి నేషనల్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఎన్ఎస్ఎస్ నేషనల్ సర్వీస్ స్కీమ్ ఈ రెండు తప్పనిసరి అదనపు కార్యక్రమాలు పది ఎకరాల స్థలంలో నాలుగు కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో స్పోర్ట్స్ కి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్ నెలకొల్పారు ప్రతి సంవత్సరం డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కి లేదా వేరే వేరే మ్యాచెస్ కూడా అవుతూ ఉంటాయి దీంట్లో భాగంగా స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్ క్రికెట్ గ్రౌండ్ బాస్కెట్ బాల్ కోర్ట్ వాలీబాల్ కోర్ట్ మరియు ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ ఒక బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎలా ఉంటాయి ఎంవీజిఆర్ లో అందరికి నచ్చిన ప్రదేశం లైబ్రరీ గురించి చూద్దాం దీంట్లో ఒక చిన్న ఔటోరియం కంప్యూటర్స్ వినియోగించుకోవడానికి డిజిటల్ స్టూడియో చదువుకోవడానికి మ్యాగజైన్ రీడింగ్ అలాగే రెఫరెన్స్ లైబ్రరీ సెక్షన్ డిస్కషన్ రూమ్ సెపరేట్ గా ఒక రీడింగ్ రూమ్ బుక్స్ ఇంటి పట్టుకెళ్ళడానికి లోన్ సెక్షన్ ఇలా ప్రతి అవసరానికి ఉంటాయి మంది నాలుగు వందల మంది కూర్చోగలిగేలా ఒకటి పాయింట్ ఒక ఎకరం భూమి లో నిర్మించబడింది ఈ లైబ్రరీ ఈ లైబ్రరీ స్టార్టింగ్ ఇన్ఫ్లిప్ నెట్ డెవలప్ చేసిన సోల్ సాఫ్ట్వేర్ ను ఉపయోగించేవారు తర్వాత రెండు వేల పంతొమ్మిది లో కోహా కి మారిపోయారు కోహా అంటే అన్ని ఫీచర్స్ ఉన్న ఒక లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇక్కడ లైబ్రరీ మొత్తం ఆర్ఎఫ్ ఐడి తో విలీనం చేయబడి ఉంటుంది అంటే రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ టెక్నాలజీ ఇది యూజర్ ఎంటర్ అవడానికి బుక్స్ సెర్చ్ చేసుకోవడానికి ఇంటికి పట్టుకెళ్ళడానికి తిరిగి అదే బుక్స్ మళ్ళీ రిటర్న్ చేయడానికి ఆటోమేటిక్ గా పనిచేస్తుంది ఆర్ఎఫ్ ఐడి తో విలీనం అవడం అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే ఐడి కార్డ్స్ వాటిని ఆర్ఎఫ్ ఐడి కార్డ్స్ అంటారు బుక్స్ పై ఉండే ట్యాగ్స్ ని ఆర్ఎఫ్ ఐడి ట్యాగ్స్ అంటారు వీటి వల్ల ఆటోమేటిక్ గా స్కాన్ అవడం జరుగుతుంది దీంట్లో ఇరవై వేల టైటిల్స్ నలభై ఐదు వాల్యూమ్స్ పదిహేను వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు రెఫరెన్స్ వాల్యూమ్స్ నూట నలభై రెండు పీరియాడికల్స్ డైలీ పది న్యూస్ పేపర్లు అందులో ఇంగ్లీష్ ఆరు తెలుగు నాలుగు యావరేజ్ గా రోజు కి రెండు వందల యాభై మంది వస్తూ పోతూ ఉంటారు బుక్స్ పట్టుకెళ్ళాలంటే స్టూడెంట్స్ అయితే ఐదు బుక్లు పట్టుకెళ్ళ
పూర్వకాలం బొబ్బులి మూడు బస్ అలా ఫెసిలిటీస్ తీసుకుంటే బాయ్స్ హాస్టల్ గర్ల్స్ హాస్టల్ బాయ్స్ హాస్టల్ తీసుకుంటే మూడు వందల యాభై రూములు ఒక్క రూమ్ కి ఇద్దరు ఒక సెపరేట్ పాట్ బెడ్ పిల్లో చైర్ టేబుల్ అండ్ కబోర్డ్ ఆరో డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీ అలాగే లిఫ్ట్ ఫెసిలిటీ ఆడియో వీడియో తో సెపరేట్ ఒక రూమ్ సెపరేట్ గా హాస్టల్ కి జిమ్ సోలార్ హాట్ వాటర్ ఫెసిలిటీ ఫీజు సుమారు గా నైన్టీ ఇది నైన్ ఎకరస్ లో నిర్మించబడి గర్ల్స్ హాస్టల్ తీసుకుంటే సేమ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి వన్ ట్వంటీ రూమ్స్ ఉంటాయి ఒక రూమ్ కి ఇద్దరు బాయ్స్ హాస్టల్ లో ఉండే ఫెసిలిటీ ఫెసిలిటీస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి ఇది ఫైవ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ లో నిర్మించబడి కాలేజ్ ఎంట్రన్స్ లో ఎడ్మిన్ బ్లాక్ ఉంటుంది దాంట్లో రెండు వందల యాభై మంది సరిపడే ఒక సెమినార్ ప్రిన్సిపల్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ చైర్మన్ అందరూ అక్కడే ఉంటారు కాలేజ్ సంబంధించిన అకౌంటెంట్స్ ఫీజ్ డీటెయిల్స్ అడ్మిషన్స్ అన్ని అక్కడ జరుగుతుంటాయి అకాడమిక్ చూసుకుంటే నాలుగు సంవత్సరాలు బీటెక్ ఎనిమిది సెమ్లు పదహారు మెడ్లు ఫైవ్ ల్యాబ్ లో వందల ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇవే కాకుండా ఎఫ్ వై ఎఫ్ ఫర్ ద యూత్ ఫర్ ద పీపుల్ ఇది స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి వాలంటీర్ గా రెండు వేల పదకొండు లో ఫామ్ చేశారు దీంట్లో భాగంగా ఎంట్రెన్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కలిసి ప్రతి సెంటి బయటకు వెళ్లి సొసైటీకి వాళ్ళు చేయగలిగిన ఎంతో కొంత సేవ చేస్తుంటారు ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ పేద పిల్లలకి సపోర్ట్ చేయడం సొసైటీకి అవేర్నెస్ పెంచడం దీంట్లో చేసే యాక్టివిటీస్ దీంట్లో భాగంగానే ప్రాజెక్ట్ కితాబ్ ఏంటంటే వేస్ట్ పేపర్ ని కానీ వేస్ట్ బుక్స్ ని కానీ కలెక్ట్ చేసి వాటిని మనీ గా మార్చి సొసైటీకి సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు దీంట్లో భాగంగా సీజన్ వన్ లో ఒకటి పాయింట్ ఆరు టన్ వేస్ట్ పేపర్ ని కలెక్ట్ చేసి నూట ఇరవై మంది పిల్లలకి యానిమల్ స్టడీ అందించారు సీజన్ టూ సీజన్ త్రీ తీసుకుంటే మూడు పాయింట్ మూడు మూడు నాలుగు పాయింట్ ఎనిమిది టన్నుల వేస్టేజ్ ని కలెక్ట్ చేసి నూట తొంభై ఐదు మంది పిల్లలకి స్టడీ ఎయిడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు అలాగే చోరా డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రామ్ లో నాన్ కన్వెన్షనల్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్ యూజ్ చేయమని ప్రమోట్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్ వికాస్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ ఎలా పాస్ అవ్వాలో పిచ్చిస్తూ ఉంటారు స్వచ్ఛ భారత్ ఎనభై మంది విద్యార్థులు ఒక ఆర్మీ గా ఫామ్ అయ్యి విలేజెస్ ని ఆర్గనైజేషన్ ని క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు ఎంవిజిఆర్ లో క్లబ్స్ తీసుకుంటే ఆర్ట్ ద అసోసియేషన్ ఆఫ్ రాయల్ సిల్స్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగిస్తుంటారు ఐటీఎం ఇండియలబుల్ ఐటీఎం ఆఫ్ ఎంవిజిఆర్ స్టూడెంట్స్ టాలెంట్ ని గుర్తించడానికి ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఎంఈఏ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ అసోసియేషన్ ఇది స్టూడెంట్స్ ని మరియు ఫ్యాకల్టీ లో ఉన్న స్కిల్స్ ని నాలెడ్జ్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇలా ఉంటాయి ఈ కాలేజ్ పేరు మీద ఎన్నో ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్లు యూట్యూబ్ ఛానళ్ళు ఎన్నో ఆర్టికల్స్ నడుస్తుంది మనకు విద్య నేర్పిన వారు ఎవరైనా దేవుళ్ళు విద్య నేర్చుకుని ఏ ప్రాంతమైన దేవాలయం అటువంటి రెండు వందల యాభై పైగా దేవుళ్ళు ఉన్న దేవాలయం పదిది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్